Bu da önemli bir şey oluyor. O zaman yönetmen e, mesela kendi yazamadığı oyunu başka bir oyun yazarına yazdırıp hani onu yönetmeye çalışıyor ama o zaman oyun yazarın istediği oyun olmuyor. O ki onun istediği oyun oluyor aslında. And it's a lot easier to buy in a fully formed play and make it your own than it is to raise a whole new generation of playwrights. E şey çok daha kolay diyor yani birini bir oyunu oyunu satın almak hani bir bütün bir jenerasyonu okumaktan sığınıyor. And I think that's only part of the the answer. Do you have any speculation? Bence bu durumun sadece bir e, bölümü diyor. Senin sizin başka spekülasyonunuz var mı ne ilgili? Ben yazarların yani şeyini sormuştum yani yazarların gücünden mi kaynaklanıyor dilden mi ya yani sadece o şey olarak yorumluyor yani. <laughs> he said, uh, I was wondering if it, it was because of the strength of these uh, playwrights and not the, the other playwrights are not as strong as them, right? Uh, but uh, so you're saying he says, because of the money. Huh? Because of the money, British Council gives more money than. <laughs> so you say, so he says you're saying that uh, it's because uh, you st England started out early in training or uh, opening playwriting or playwrights. Yeah. Oh, yeah. No, I, I think it would be a, I think it would be a terrible mistake to say that um, British playwrights were the best playwrights in the world. That would be like saying that there's only one way of being a playwright and only one way of being successful. Bence bu çok yanlış bir şey olur yani sadece hani İngiliz oyun yazarları dünyanın en iyi oyun yazarları demek bu büyük bir hata olur diyor. Bence Okan'ın söylediğini de çevir yani British Council'ın. Okan says evet Okan da şey diyor İngiliz kültürün çok parası Yok, var. Yok İngilizce çevir yani. Çevir böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> you need you need some playwrights on your Turkish Council board. <gülüyor> evet. Başka? Ben de bir şey düşünüyorum. <gülüyor> Öğretmenlikten gelen bir oyun yazarı olarak oyun yazarının öğretilmesiyle ilgili ne düşünüyorum yani? Since you're coming out from uh, teaching, uh, what do you think about teaching playwriting? I think you explained a little bit about it. I think there's a difference between teaching playwriting and enabling people to write plays. So giving them as much information about the situation surrounding writing plays and then talking to them about what inspires you or me and trying to get them to discover what inspires them and and I was in the modern Museum of Modern Art today looking at um, a wonderful piece of art and you wouldn't say to you wouldn't make the artist the artist wouldn't tell you to write to, to make a painting like that or or a piece of work like that they would only explain to you what they had made and how they had done it and i think that's the best that you can do yani önemli bir farktan bahsediyor bir öğretmek yani nasıl oyun yazılacağını öğretmeye inanmıyorum diyor ee, bir e, o, nasıl oyun yazılacağını öğretmektense oyun yazarlığını imkan tanımanın ve e, önünü açmanın mümkün olduğuna inandığını söylüyor Bugün diyor mesela İstanbul Modern'e gittim diyor. Orada bir gördüğüm bir resmi diyor. Bir sanatçıya sorsanız diyor nasıl e, yaptınız diye. O sadece kendi nasıl yaptığından bahsedebilir diyor. Oturup size hani şunu elini şöyle koyacağım, şu şekilde yapacağım diyemez diyor. O da aynı şekilde bir şey sanırım öğretmek değil. Daha doğrusu imkan sağlamak. There are some things that you can teach, some simple craft things hints, tips about dialogue and shape and structure and character and so on, but you can't teach someone how to write a good play. Tabii ki bazı şeyler anlatılabilir, karakter, işte yapı vesaire gibi diyor ama bir insana diyor tam anlamıyla yani nasıl iyi oyun yazılacağını siz öğretemezsiniz diyor. Evet. Ayrıca bize aktaran size, arkadaşlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ederim. 
He says he's happy to get to know you and Oyunlarındaki izlediği yolu az çok bahsetti. Bir şu ilk yazdığı çok güzel olduğunu düşündüğü ama çok kötü olan oyunu nasıl yazdığından bahsetmek ister mi? Birisi. Bir. Ayrıca tekstlerine nasıl ulaşabiliriz? Bir de bu akşam burada okunan teksti, Türkçe teksti etinme şansımız nedir? Onu da size sorayım. <gülüyor> Onu bizden tabii alabilirsiniz yani. Ee, biz yani genel olarak yeni metin yeni tiyatro olarak bu metinlere sanırım artık bir 11 falan oldu, 10-11'e yaklaştı. Türkçe'ye çeviriyoruz ama bunların üzerine herhangi bir hak e, belirtmiyoruz. Yani isteyenlere verebiliyoruz. Tabii ama oyun yapıldık, yapmak istediğiniz zaman oyun olarak, prodüksiyon evet. olarak o zaman oyun yazarlarına haber veriyoruz ve onlarla kontak sağlamanızı ve muhakkak onlarla bir şekilde iletişime geçmenizi sağlıyoruz. Yok ben sadece tekst istiyorum. Tamam. Ee, o, ha, e, the question, he's, he's asking if he can get a hold of this uh, text and wants to read uh, the text or maybe he's interested in the text. And um, also, um, he's wondering about your first, your very first play, the one that you didn't like at the end. Uh, what was it about and how did it come out and things like that? Or do you want to talk about this? Um, it, it, it, was, it was based on the monologue that I had written for an exercise in the class. Bu sınıfta yaptığım bir egzersiz üzerineydi ve egzersiz üzerine yaptım. Bir yazdığım bir monologdu. Bunun üzerine yazdım oyunu. And the people who were running the class said to me, "This is a really interesting character. What's the story? What's the play? Make it a whole play." And I did that. But the best thing about it was the monologue. <gülüyor> yani sınıftaki herkes işte o monologun çok güzel olduğunu ve o karakterin çok ilginç olduğunu ve işte bunun gerisindeki hikaye nedir işte öğrenmek istiyoruz bunu oyun haline getir vesaire dediklerini ama sonuçta oyunu yazdığı zaman da geri dönüp baktığında tek aslında kayda değer olan en iyi olan şey o monolog diyor. But at the time I thought that you could learn to write a play in the same way that you could learn to read or net a scar. Ya yani o zamanlar hani oyun yazarlığı ya yani oyun yazarlığı öğrenmenin hani e, okumayı öğrenmek ya da işte bir e, bir örgü örmek gibi öğrenebileceğini düşünüyordum diyor o zaman. Ya <gülüyor> yeah, obviously you don't think. <gülüyor> no, I don't think. I mean obviously even if you want to knit the most original scarf in the world you have to learn the stitches. Yani en ilginç e, şeyle öreceğinizi düşünüyorsanız diyor, atkıyla e, ya da işte öreceğinizi düşünüyorsanız da yine de diyor, şeyi öğrenmek zorundasınız diyor. E, stitches yani düğümleri Dünya. Dünya. bilmek zorundasınız işte değerleri, değerleri galiba. But who in their right mind wants to keep making the same boring scarf? Ama kim yani aynı şeyi yapıp yapıp dur, aynı, aynı şeyle niye atkıyla ilgilenir ki? <gülüyor> He's talking about the structure, the way it looks on on, uh, on page. Do you always write as a as a poem? Like you, the, what do you think about the rhythm of the play and the text, and uh, why do you write like a poem? It's um, some people say it's like a poem, but really, what it is is I <coughs> I write the rhythm that I hear. And so it's, we don't, even in, even in these 
conversations. We don't speak in full sentences. We, we interrupt, we take a breath, we pause. So I write that way because that's how I hear the characters. Ee, aslında şiir gibi yazmıyorum ben diyor. Ben duyduğum ritmi yazıyorum diyor. Şu anda konuşmalarımızda bile işte duruyoruz, e, ara veriyoruz. Bir ritmi var, konuşmanın bir ritmi var diyor. Ve o ritmi ben sayfaya geçirmeye çalışıyorum. But it's because I was living in England when I wrote my first play. E, aslında o, ilk oyunumu yazdığımda İngiltere'de yaşıyordum. And I was in a writer's group and I presented one good meeting to the writers group to be read. Yani bir yazar grubundaydım ve e, One Good Beating bu ilk oyunumu işte yazar grubuna pre- şey, sundum. And I had written it in normal sentences. Gayet normal cümleler olarak yazmıştım. And they weren't reading it the way I heard it. So it didn't make sense. Ama onlar okuduğu zaman o oyunu yüksek sesle herhalde okunuyordu oyun. Ee, benim istediğim şekilde okumuyorlardı. Yani o düz cümleleri yazdığımda. And it was the first time that I realized that although the Scots speak English, they speak it with a very different rhythm. Yani aynı dili konuşmamıza rağmen sonuç itibariyle farklı bir ritimle e, konuşuyorlar. So I went home with the script and I rewrote it the way I heard it and took it back and they read it and they sounded Scottish. <gülüyor> yani ondan sonra metni aldım, eve götürdüm ve e, duymak istediğim gibi yazdım. Ondan sonra tekrar geri getirdim, tekrar okuttum ve dediler ki, "Aa bu İskoç olmuş." And I find that it doesn't matter whether I'm writing for Scottish characters or Spanish characters. If I can hear the rhythm and write it that way, that's how they appear to be. Eğer e, ya yani bunlar İskoç ya da İtalyan ya da İspanyol biri okuyor olabilir ama eğer e, onlar da benim yazdığım gibi okurlarsa o zaman o ritme ulaşabileceğim ve istediğim gibi duyabileceğim oyunu diye düşündüm diyor. And it was the first time that I truly realized that meaning is encapsulated in rhythm. Ve ilk defa da şunu farkına vardım. Anlam ritmin içinde ka e, Ritmin içinde e, kalabiliyor. Anlam ritim içredir. <gülüyor> ritmin içindedir yani ritim, e, rit, anlam ritmin içindedir kapsar yani bir şekilde. So for example today I today I was asking Ferdi to unlock some of the sounds of Turkish for me and by the end of the day I could I could pronounce the sounds of the letters. But I couldn't, I couldn't make him understand the words that I was saying because I didn't have the rhythm. E, bugün diyor, e, bugün beni dolaştıran işte Ferdi e, işte e, bazı Türkçe e, kelimeleri, cümleleri ama diyor sonuç itibariyle ritmi yakalayamadım diyor her ne kadar yazsa yani okusam da yapmaya seslendirmeye çalışsam da. And I would only come to understand that if I listened to Turkish people for a long time. Ancak bunu hani uzun süre Türkçe dinlersem o ritmi anlayabilirim. Ben yazmak oluyordum, sıklığından söz Yazma periyodunun sıklığından söz etti. Hatta sesini hatırlayamadığı kadar onu yazdığından söz etti. Şimdi süreli bir şeyden söz etmiyoruz. Dizi gibi bir şeyden söz etmiyoruz. Her defasında ayrı karakterler yaratıyor. İşte bu oyunda da izledik psikolojik derinliği derin olan yani çok fazla olan bir şeyden söz ediyoruz. Her